പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ സെഷനിലെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം പത്തിരുപത് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെഷനിലേക്കുള്ള വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ ആണ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എങ്കിലും കറൻലി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു വിവരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ്റെ സമയമാണ് ഇത് ഇതൊരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനും എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പഠിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യം കാണും അപ്പോൾ ഇഗ്നോയിലെ പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും ഇഗ്നോയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വി ടി ജലജകുമാരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെൻ്ററിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ സെൻ്ററാണ് കൊച്ചിയിലുള്ള ഈ ഓഫീസ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇഗ്നോ എന്ന് സുവിധിതമായിരിക്കുന്ന ഈ സർവകലാശാല ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സർവകലാശാല ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ജൂരിസ്ഡിക്ഷനുള്ള അതായത് ഭരണ പരിധിയുള്ള ഏക സർവകലാശാലയാണ് ഏക ദേശീയ സർവകലാശാലയാണ് ഇഗ്നോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പോയവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ പല കേരളത്തിലെ പല സർവകലാശാലകൾക്കും ഒരു സംശയവും ഉണ്ട് ഇഗ്നോയുടെ ജൂരിസ് ഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇഗ്നോയുടെ ഭരണപരിധിയെ കുറിച്ച് ഇഗ്നോ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനുള്ള ഒരേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അപ്രൂവലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിനും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം കോമൺവെൽത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒട്ടാകെ ഈക്വലൻസി ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാര്യത്തിനും സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അത്രയും വാലിഡിറ്റി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ഇഗ്നോ സ്ഥാപിതമായത് ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാക്കിൻ്റെ എ പ്ലസ് പ്ലസ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് എക്സ എക്സലൻസ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലാണ് ഇഗ്നോ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അത്ര മാത്രം ഒരു നമുക്ക് മറ്റൊരു സർവകലാശാലയുടെയും മറ്റൊരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിനോട് കോം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അത്രമാത്രം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനോയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുള്ള രീതി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രോച്ചബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമീപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സർവകലാശാല എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇതിനോയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇഗ്നോയിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഗ്നോയുടെ മോട്ടോ പറയുന്നത് ഇഗ്നോ അറ്റ് യുവർ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്നും ഇഗ്നോ പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ആരംഭിച്ചതെങ്കിൽ കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്റർ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ ഭരണപരിധിയിൽ വരുന്നത് കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ ഭരണപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോയുടെ മുഴുവൻ ഭരണപരിധി എന്നല്ല കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ജില്ലകളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് കോട്ടയം ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ഇത് കൂടാതെ ഈ ആറ് ജില്ലകൾ കൂടാതെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആറ് ജില്ലകളും ഏഴാമത്തെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയ ലക്ഷദ്വീപും കൂടി ചേരുന്നതാണ് കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം സർവകലാശാലയുണ്ട് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നോയുടെ അടുത്ത റീജിയണൽ സെന്റർ ആയ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററുകൾ അത് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ താല്പര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണത് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ഒന്നും രണ്ടും റീജിയണൽ സെന്ററുകളുള്ള ഒരു രീതിയാണുള്ളത് ആ സ്ഥാനത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ റീജിയണൽ സെന്ററുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നല്ല എൻറോൾമെന്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻറോൾമെന്റ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻറോൾമെന്റ് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം കേരളത്തിന് വളരെ വലുതാണ് തീർച്ചയായും അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവൽ പി ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡിപ്ലോമ പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ പിന്നെ ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പൊ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അതാണ് ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇഗ്നോയിൽ ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് സംസാരിച്ചില്ല അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലുമുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറുകൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ബി എ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബി എസ് സി ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എസ് സി മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും എന്തെല്ലാം പേപ്പറുകളുണ്ട് അതായത് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെയുള്ള ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അതിൻ്റെ മാത്രം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എഡ് ബി എഡ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ആ ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസിലല്ല ബി എഡിൻ്റെ മാത്രമായ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെഷനിന് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് വിശദമായി വായിച്ചു പോകുക അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എങ്കിലും അതിന് മുന്നേ ഒരു പരിചിത ഭാവം നിങ്ങളിൽ വര വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ ഇതിനോട് മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഒരു ഇതിനോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലോ റെഗുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡ്യൂറേഷൻ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാ
യു ജി സി റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനവിടെ പ്രോഗ്രാമുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും എലിജിബിലിറ്റിയും എല്ലാം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ഒ ഡി എൽ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഒ ഡി എൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ കോഴ്സസിന്റെ റെഗുലേഷൻ അല്ല റെഗുലർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയോ റെഗുലർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ റെഗുലേഷൻ അല്ല ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ഒ ഡി എൽ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് യു ജി സി ഒ ഡി എൽ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഫംഗ്ഷനിലായി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതും അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വാലിഡിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഒന്നും ഒരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ പി ജി ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ജിക്ക് തുല്യം എന്നല്ല പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും ലെവലും അനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കാലാവധി മിനിമം സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാലാവധി പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം കാലാവധിയും ഒരു മാക്സിമം കാലാവധിയും പറയും അതാണ് ഓപ്പൺനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൽ സിസ്റ്റം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു ശിഥിലമായ സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അയഞ്ഞ നിലപാട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ മിനിമം പീരീഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഫോർ ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് ആറുമാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ആറുമാസം അതിന് മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുപോയാൽ രണ്ട് വർഷം വരെ കൊണ്ടുപോകാം ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വൺ ഇയർ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രിക്ക് ത്രീ ഇയർ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിക്ക് മിനിമം ടു ഇയേഴ്സും മാക്സിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഇഗ്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പുതിയ നിലപാട് ഇഗ്നോയ്ക്ക് ഇഗ്നോയിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നിലപാടാണ് അതായത് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് നാഷണൽ എൻ ഇ പി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ എൻ ഇ പി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയെക്കുറിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അത് സ്കൂൾ തലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് വരുന്ന തലം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പഠനത്തിനും സമഗ്രമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നാഷണൽ പോളിസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ റിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് നാഷണൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് എൻ എച്ച് ഇ ക്യു എഫ് എന്ന് പറയും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഒരു മോഡുലർ അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയാണ് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള റെഗുലർ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇത്തരം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ഒരു അധിക സൗകര്യമാണത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രിയിലും എക്സിറ്റിലും ഒരു ബഹുത്വം ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രികൾക്കാണത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ബി എ ജി ബി കോം ജി ബി എസ് സി ജി ബി സി എ അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ബി എ ജനറൽ ബി കോം ജനറൽ ബി എസ് സി ജനറൽ ആൻഡ് ബി സി എ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊവിഷൻ ക
നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതില് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവലിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കിട്ടും അതെപ്പോ എപ്പോ പഠനം നിർത്തുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് നോക്കുക എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീം സ്കീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ ബേസിസിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗ്രാജുവേഷൻ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബി എ ജി ബി കോം ജി ബി എസ് സി ജി ആൻഡ് ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് സംവിധാനം ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതായത് രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ സ്കീമിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ തീർന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ക്രെഡിറ്റ് വരെയുള്ള അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്നൊരു സംശയം വരെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഈ വാക്ക് മാത്രം കേൾക്കുക ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പറയാം മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാം തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നാല് സെമസ്റ്ററുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും ആദ്യത്തേത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും അത് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് വരെ ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ത്രീ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ഇതിൻ്റെ ലെവലിൽ പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കംപ്ലീറ്റഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏത് ഡിസിപ്ലിനിലാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആ ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ഒരു ജനറൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് വരെ അത് കാണും ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് സംവിധാനം സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകണം നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി തുടരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു അത് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചെങ്കിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രിക്കാണ് ചേർന്നതെങ്കിൽ പോലും വൺ ഇയറേ പഠിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വൺ ഇയറിലുള്ള അത്രയും പേപ്പറുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ക്രെഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് എന്താ ഈ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ പല വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോയ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോയ്സ് ഏത് പേപ്പർ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതൊരു അൺഫമിലിയർ വാക്കൊന്നും അല്ല അത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് എത്ര പൈസ വന്നിരിക്കുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് അറിവ് പുതിയതായിട്ട് കയറി എന്നുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റ് അതിന് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഓരോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ്
ടെലി കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രവർത്തനവും മുപ്പത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആ വിഷയത്തിൽ കോമ്പിറ്റൻസ് നേടാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അതാണ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അതിന്മേൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഭാവന ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവാർജിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഔട്ട്കം തീരുമാനിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ ഔട്ട്കം ഫുൾ സെൻസിൽ ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാതെ ആ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച് ആ ക്രെഡിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കണ്ട തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നമ്മൾ മാറും അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു വൺ തേർട്ടി ടു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിലും ആകും പക്ഷേ തമ്മിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി കൺസേൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺസേൺ ഉള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ആണ് ഏതൊക്കെ പേപ്പറുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എൻ്റെയർ സിലബസിൽ ഈ പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ വരേണ്ട എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പത്ത് കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് ടു സെലക്ട് വിച്ച് വൺ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ അതാണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പെർപ്പസ് അനുസരിച്ച് അവർ നീഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു ടേക്ക് എ ഡിഗ്രി സിമ്പിളി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഒരു ഡിഗ്രി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊമോഷനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ ബുക്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഷുവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രിൻ്റഡ് ഫോമിലും ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഏതർ ഇൻ പ്രിൻ്റഡ് ഫോം ഓർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം മീൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടും സോറി സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടും കിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ അത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടും പ്രിൻ്റഡ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി മതിയെങ്കിൽ ഫീസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നോക്കി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ
അതുകൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ വഴിയോ ഇൻസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ലിങ്ക് വഴിയോ ഒക്കെ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിതിരിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നുവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ അവിടെ ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും കിട്ടും അപ്പം എന്ത് കാര്യത്തിനും ഇഗ്നുവിൻ്റെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയേ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കയറാവുള്ളൂ കാരണം ഫീ അടയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിഷിംഗ് മുഖാന്തരമുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്നത് പിന്നെ സ്വയംപ്രഭ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയംപ്രഭയുടെ ചാനലുകളുണ്ട് ഈ രീതിയിലല്ല ടെലി കോൺഫറൻസസ് വഴി തരും പ്രാക്ടിക്കൽസ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ ലെസൺസ് നമുക്ക് ഇ ഗ്യാൻ കോഷിൽ നിന്ന് കിട്ടും പ്രിൻ്റ് ഫോം അല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഇ ഗ്യാൻ കോഷിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ടെലി കോൺഫറൻസ് നിരന്തരം വെച്ച് ഗ്യാൻധാര എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ ടെലി കോൺഫറൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇതും കഴിഞ്ഞ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് കൗൺസിലിംഗും ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ന്യൂ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ധാരാളമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഫേസ് ടു ഫേസ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസും ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സ് വഴി ഇതിനു വേണ്ടി ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റീജിയണൽ സെൻറ്റർ റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുകൾ ഈ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുകൾ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് തരുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നടക്കും ഇതും കൂടാതെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം നമുക്ക് എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ എക്കണോമിക് പോളിസി വെച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പം അവിടെ വെബ് എനേബിൾഡ് അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വി ആസ് എന്ന് പറയും വെബ് എനേബിൾഡ് അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസ് ഒരു ഒരു വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ചില സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ചില റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു കുട്ടിയെ ഉള്ളിൽ പോലും ഞങ്ങൾ നടത്തും അതാണ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ നടത്തുകയും ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയും മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുകയും അത് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും പതിനായിരം കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് അൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ അതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വെബ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതപ്പോൾ സെൻട്രൽ സെൻട്രലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നോ മറ്റു റീജിയണൽ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യും അവർക്ക് അതിൽ കൂടെ കയറി അത് കാണാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആർക്കൈവ്സ് കാണും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീടും അത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും ഇഗ്നോയിലുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മിനിസ്ട്രി
അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്യാൻ ദർശൻ ഗ്യാൻവാണി പിന്നെ സ്വയം പ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ സ്വയം പ്രഭ ചാനലിൽ കൊച്ചി റീജിയണൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ ബേസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രഭ ചാനലിലൂടെ ഉള്ള മലയാളത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബി എ ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ജനറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സ്വയം പ്രഭ ചാനൽ വഴി മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആർക്കൈവ്സും സ്വയം പ്രഭ ചാനലിൽ നയൻറ്റീൻ ആണ് കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചാനൽ ചാനൽ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അതിലെ ആർക്കൈവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനും കിടപ്പുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യവും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് എനേബിൾഡ് സപ്പോർട്ട്സും എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പഠിച്ചു പരീക്ഷയാണല്ലോ അതിങ്ങനെ പരീക്ഷ എന്നല്ല അതിന് ഞാൻ ഒരു ജനറൽ ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റിൽ മാർക്കില്ല പക്ഷെ ലേണിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടോ അല്ലാതെ പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടോ ഇവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലും അത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠന പുരോഗതി യുവർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചോ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു സെൽഫ് ചെക്ക് നടത്തിയിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയി പഠിച്ച് 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 മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടീച്ചർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആളിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെൽഫ് ചെക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ സെൽഫ് ചെക്ക് ഒക്കെ വഴി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ഗിവ് യു അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇഗ്നുവിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇഗ്നുവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അസൈൻമെൻറ്റ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇഗ്നുവിൻ്റെ അവരവരുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ജനറലി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി മെനക്കെട്ട് മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ച് റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിച്ച് ആൻസേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് മാർക്ക് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന മാർക്കിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്വീകരിക്കും വെയ്റ്റേജിന് വേണ്ടി ഫൈനൽ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നോ അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റേജിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കുണ്ട് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ട്
ടേമിന്റെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് വർഷത്തെ അല്ലെ അതാത് സെമസ്റ്ററിലെ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെമസ്റ്റർ എൻഡിലോ ഇയർ എൻഡിലോ പരീക്ഷകൾ നടക്കും തിയറി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ടേമിൻ്റെ ഫൈനൽ അസസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വേറെ വേറെ മാർക്ക് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റേജ് ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ പരീക്ഷയ്ക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകാം അവിടെ അഡ്മിഷനും എക്സാമിനേഷനും എല്ലാം ടൈം ബൗണ്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെയാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഫീസും ഒക്കെ അടച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പേപ്പറിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു പേപ്പർ മീൻസ് ഒരു കോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചാണ് പെർ പേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി നാല് ക്രെഡിറ്റ് വരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയും നാല് ക്രെഡിറ്റിന് മുകളിലുള്ളതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് നാല് ക്രെഡിറ്റ് വരെയുള്ളതിന് മുന്നൂറ് രൂപയും നാലിന് മുകളിലുള്ളതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീയും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി തിയറി ഫീസ് ഇതാണ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇതെല്ലാം എക്സാമിനേഷന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സ്കീം ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സൗകര്യം ഇതിനോയ്ക്ക് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എസ് സി എസ് ടി സ്റ്റുഡൻസിന് ഫീസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കണ്ട ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പും ഉണ്ട് ഫീ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫീ എക്സംഷനും ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഫീ എക്സംഷന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീ എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ അവയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കും ഫീ എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഫീ എക്സംഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫീ എക്സംഷൻ കിട്ടും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫീ എക്സംഷൻ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇഗ്നുവിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഫീ എക്സംഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ തന്നെയുണ്ട് കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഫീ എക്സംഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രകടമാവുകയും ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സീറോ വന്നിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്ത പ്രൊവിഷൻ പ്രകടമാകും അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒരു സെൽഫ് നിങ്ങളെ നന്നായി ഗൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പോലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ സാധ്യമാകും വൺസ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ല സോറി അഡ്മിഷനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ജനറലി വാട്ട് ഈസ് ഇഗ്നു എവാട്ട് എപ്പോട്ട് ഇഗ്നു ഇഗ്നുവിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഗ്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ തരുന്നത് എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഞാനിവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അതൊരു ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഡിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നുവിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി കറണ്ട് സെഷനിലെ പ്രോഗ്രാം സോറി പ്രോസ്പെക്ടസ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ അതി
അത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അത് റീറ്റെയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ അല്ലെ സർവീസ് മാനേജ്മെന്റോ നോടോ കുറച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ വർക്കാണ് ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് ബി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ടൂറിസം സ്റ്റഡീസും ഉണ്ട് പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി എ വി എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാച്ചിലർ പിന്നെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിലും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഇവിടെ ബി എ ജി ബി ജി ബി എ ജി എസ് തമ്മിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ബി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ജനറൽ ബി എ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പം അത് തമ്മിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളെങ്കിലും അത് തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയുള്ള ബി എ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ഇൻ അപ്ലൈഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് ബി എ ഇൻ അപ്ലൈഡ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ബി എ ഇൻ അപ്ലൈഡ് ഉറുദു അപ്ലൈഡ് ഉറുദു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോമൺ ജനറലി ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോറി ഡിജിറ്റൽ വേൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജനറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബി എ ജനറൽ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി എ ഓണേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിപ്ലിനിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതായത് ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ഓണേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഓണേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഓണേഴ്സ് സൈക്കോളജി ഓണേഴ്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഷ്യോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉറുദു ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലഭ്യമാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഉണ്ട് അത് സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ബി എ ജി ബി കോം ജിയുടെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ജനറലായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതിൽ പെടുന്ന കുറേ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനല്ല ബി എ ജി ബി കോം ജിക്ക് ജനറലി ഒരേ ഫീസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ ഐ ഒ സിന്ന് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി എടുത്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ ലിറ്റർ കേരള ലിറ്ററസി മിഷൻ്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ പോലുള്ള ടു ഇയർ ഡിഗ്രീസ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃതം പഠിച്ചിട്ട് വന്നവർക്ക് ഇക്വലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതും അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇക്വലൻസി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇക്വലൻസി ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ജോയിൻ ഫോർ ദ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇഗ്നോ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ജെൻ ബി എ ജനറൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ബി കോ ജനറൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും ഹിന്ദി മീഡിയത്തിലും പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതം അടച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രോഗ്രാം ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബി കോം എ ആൻഡ് എഫിന് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയും അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബി ബി എ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും ബി ബി എ റീറ്റൈലിന് മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് ഫീസ് ഈ മുപ്പത് അറുന്നൂറ് ഒന്നിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ഓരോ വർഷവും പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വെച്ച് അടയ്ക്കുക അത് പ്രോഗ്രാം പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വിശദമായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസിൽ ബി എസ് സി ജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ബി എസ് സി ജിയിൽ ബി എ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സി ജിയിൽ ബോട്ടണി ജുവോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രഫി ജിയോളജി ഇത്രയും ഡിസിപ്ലിൻസിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ബി എസ് സി ബോട്ടണി ജുവോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ജിയോളജി ബി എസ് സിയുടെ തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഉള്ളത് ആന്ധ്രപ്പോളജിയിലും ജിയോളജി ജിയോഗ്രഫി ബയോകെമിസ്ട്രി ഈ നാല് ഡിസിപ്ലിനുകളിൽ 
സാധാരണയുള്ള റെഗുലർ കോളേജുകളിൽ എല്ലാ അവൈലബിൾ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി എം എ സൈക്കോളജി എം എ ഇക്കണോമിക്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് ആന്ധ്രപോളജി ഗാന്ധി ആൻഡ് പീസ് സ്റ്റഡീസ് എ എം സി എൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പോൾ എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് എം എം എസ് സി സി എഫ് ടി ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് തെറാപ്പിയാണ് എം എസ് സി എം എസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് അതിൽ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എം എസ് ഡബ്ല്യു സി ഉണ്ട് എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എം എ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എം എ ആഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ് ഉണ്ട് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഇതെല്ലാം ഓരോ എം എ ആണ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് എം എസ് സി മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്ലൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള എം എസ് സി മാർക്സ് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എ ജേണലിസം മാനേജ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജേണലിസം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമിഴുണ്ട് ജേണലിസം ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജേണലിസം ഉണ്ട് എം എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉണ്ട് എം എ ഉറുദു എം എ ജ്യോതിഷ് എം എ ഹിന്ദി വ്യാവസായിക ലേഖൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദി പ്രോഗ്രാമുണ്ട് വേദിക് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എം എസ് സി ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിനുവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തുമാത്രം പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് തീർന്നില്ല ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം എസ് സി എൻവയൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഫോക് ലോർ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് എൻവയൺമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഓക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് എം എ സസ്റ്റൈനബിൾ സയൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറിങ്ങിൽ ഒരു എം എ ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എം എ ഉണ്ട് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ എം എ ഉണ്ട് റിന്യൂവൽ എനർജി ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റിലുണ്ട് എം എ അറബിക് ഉണ്ട് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ഇഗ്നുവിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ ചെന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോണിൽ നിന്ന് പ്രോ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇഗ്നുവിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ അഡ്മിഷൻ ആണ് അത് ആദ്യം ഞാൻ സൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു ഇഗ്നുവിൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ഇഗ്നു സൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നു അഡ്മിഷൻ സമർത്ത് ഡോട്ട് എഡ്യൂ എഡ്യൂ ഡോട്ട് ഡോ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് അത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് ജനറൽ സൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഇഗ്നുവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ വരുന്നത് ഇഗ്നുവിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണിത് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ആയ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കയറേണ്ടത് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വരും അത് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി നോക്കുക എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആകണമെന്ന് ഇതിൽ അതിൽ അന്നേരം കാണിക്കും അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അഡ്മിഷൻ കൊണ്ടുപോവുക ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം അതായത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതാണോ അതും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു ഫോട്ടോയും നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചറും പിന്നെ ഈ കാറ്റഗറി സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കാൻ
and best wishes for all of you who are uh, uh, the students or the aspiring learners of the society are you we are welcoming you uh, uh, very happily to indira gandhi national open university the biggest university in the world thank you all uh, for uh, listening and uh, revisiting this one and please share the link of this uh, facebook live session uh, to your friends to get more information about this thank you once again thank you all